皆さんこんにちは今では当たり前の存在となっている DOHC エンジンですが昭和の時代には高性能エンジンの代表格でしたそこで今回は DOHC エンジンを搭載した昭和の高性能車をご紹介します1三菱コルトギャラン GTO MR 三菱は1969年に初代コルトギャランを発売スタイリッシュなデザインの高性能フォードア FR セダンとして人気を博しましたそして1970年にはコルトギャランをベースにした2ドアハードトップの派生車コルトギャラン GTO が登場外観はフロントノーズからテールエンドまで続くダイナウェッジラインと呼ばれた美しいサイドラインのファストバックでトランクリット後端を跳ね上げたダックテールによって力強さを演出またフロントフェースはコルトギャランと異なり丸目4頭のヘッドライトを配置した逆スラントノーズでシャープな印象でした発売当初に搭載されていたエンジンは 1.6 リッター直列4気筒 SOHC のみでしたが発売から1ヶ月後には最高出力125馬力を誇る 1.6 リッター直列4気筒 DOHC を搭載したコルトギャラン GTOMR が登場しましたこの DOHC エンジンは三菱の市販車では初で MR の名にふさわしい性能を発揮しかし1972年排出ガス規制の強化によりギャラン GTOMR の生産を終了しました2イスズジミニ WG イスズは1974年にベレットの実質的な後継者として初代ジェミニを発売ジェミニは当時イスズと提携していた GM と共同開発されたグローバルカーで GM 参加だったオペルから発売されたカデットと兄弟車でありデザインもヨーロピアンな雰囲気が漂うモダンな2ドアクーペと4ドアセダンでしたその後は排出ガス規制の強化から環境性能の向上や細かな改良を重ね1979年にベレット GTR の最大ともいえる高性能モデルの WG シリーズが加わりました最高出力130馬力を発揮する 1.8 リッター直列4気筒 DOHC エンジンを搭載した WG シリーズの外観は SOHC エンジン車から大きく変わっていませんでしたがボンネット状のバルジや迫力あるサウンドを奏でるデュアルマフラーが取り付けられ高性能さをアピールしていました足回りはフロントにダブルウィッシュボーンリアは3リンクのリジットアクスルで117クーペと同形式でしたがリアはコイルスプリングに変更され、後のピアッツァも、同形式となるなど、イスズ製 FR 車では定番でした。その後、1985年に2代目ジェミニが登場すると、時代の流れから FF にスイッチ。初代も併売されましたが、1987年に生産を終了しました。3、日産シルビア RS 日本でようやくマイカー時代が始まろうとしていた1965年に日産は超高級なスペシャリティーカーである初代シルビアを発売それから7年の空白期間を経た1975年に2代目シルビアが登場しましたが性能的には排出ガス規制の強化という背景から特筆すべきところはなく米国市場を意識したデザインも賛否が分かれ販売は好調ではありませんでした
そこで1979年に3代目へとフルモデルチェンジし外観デザインを直線基調のシャープなフォルムに一新ボディは2ドアハードトップクーペと3ドアハッチバッククーペをラインナップし販売チャンネル違いの姉妹車ガゼールも加わりましたフロントフェースは角型4等式とすることで精悍で迫力のあるデザインとなりハードトップハッチバックどちらも甲をつつけがたいほどスタイリッシュなシルエットでしたエンジンは当初 1.8 リッターと2リッターの直列4気筒 SOHC 自然吸気でしたが1981年には最高出力135馬力を発揮する 1.8 リッター直列4気筒 SOHC ターボエンジン車を追加ラインナップさらに1982年には2ドアハードトップに最高出力150馬力を誇る2リッター直列4気筒 DOHC16 バルブ FJ20E 型エンジンをスカイライン RS から移植した RS シリーズが登場したことでシルビアはコンパクトなスポーツカーというイメージを全面に押し出し若者から絶大な人気を得ることに成功しましたその後シルビアは3代目のコンセプトを継承して進化を果たし2002年に7代目の S15 型を持って歴史に幕を下ろしましたいかがでしたか何かのお役に立てれば幸いですご視聴ありがとうございますよろしければチャンネル登録をお願いします